right so compound interest what is the formula guys compound interest formula anyone ci is equal to p into 1 plus r by 100 whole power n minus 1 this is a simple it's a compound interest formula right so here p means principal amount r means rate of interest n means number of years guys here n means number of years right so principal amount always we are taking if you are going to percentage principal amount always we are taking 100 percentage guys here right so rate of interest always is per annum always so should be per annum only. next time is always should be in years loan guarantee half yearly and quarterly which will explain just no issue and present but work so rate of interest always per annum loan diary and a time and so years low on diary so if you are going to percentage method principal amount always we are taking 100 percentage right so overall amount formula what is the guys overall amount formula a is equal to p into 1 plus r by 100 whole power n so this is the overall amount formula and this is a compound interest formula okay in compound interest in two years formula guys what is the formula in compound interest two years so a plus b plus a b by 100 a plus b plus a b by 100 and the compound interest formula okay so for example in two years in two years simple interest formula guys a plus b okay in two years simple interest formula a plus plus b and compound interest formula a plus b plus a b by 100 what is the difference between simple interest and compound interest in two years what is the difference between simple interest and compound interest in two years yes so a plus b a plus b cancel then a b by 100 so already the next summary of a table and expenses okay right and you do compound interest someone in compound interest someone in three years to someone in formula check the money three years to someone in Okay, and components are three years for now. A plus B plus C plus A B by sorry A A plus B B plus C and C plus A by hundred plus A B C by ten thousand A B C by ten thousand and D. So what is the formula, guys? In three years, A plus B plus C plus A B plus B C plus C A by hundred plus A B C by ten thousand. Ready? So this is a compound interest formula in three years and a simple interest formula in three years. What is the formula and a plus b plus c and d in three years? Simple interest formula a plus b plus c and d. So what is the difference between simple interest and compound interest in three years and simple interest and compound in three years? What is the formula? So a plus b, a plus b c cancel and remaining is a b plus b c plus c a by 100 plus a b c by 10,000 a b c by 10,000 and d so this is the difference between simple interest and compound interest formula in three years and d clear and all of you so then some of the children table to them after that one by one problem solve them and still again in three years to someone in three years to someone is simple interest compound it is someone in chini so first rate of interest Next, a simple interest. Next, a compound interest. So, difference between simple interest and compound interest. Okay. So, simple interest, what is the formula in three years? A plus B plus C. In compound interest formula, so A plus B plus C plus, so AB plus BC plus CA by 100 plus ABC by 10,000. ABC by 10,000. What is the difference, guys? A B plus B C plus C A by hundred plus A B C by ten thousand. That is a difference and okay. Right. The one by one values one pass the solve the money. For example, ten percentage and so ten percent and I solve the money fast. Ten percent and so simple ga if our substitute the money one we so ten percent and simple interest and one year ten percent and three years can thou tundi thirty percent of the Okay, at the compound interest loan, okay. so there are some 10 plus 10 plus 10 plus 10 into 10 plus 10 into 10 plus 10 into 10 by 100 plus so 10 into 10 into 10 by 10,000. And every time, right, then 
ఎవ్రీ టైమ్ రాస్తే మీకు టైం వేస్ట్ అవుతుంది బట్ ఫస్ట్ కాబట్టి మనం చెక్ చేస్తున్నాం అండి టెన్ ప్లస్ టెన్ ఎంత అండి త్రీ టెన్స్ అంత థర్టీ థర్టీ ప్లస్ ఓకే థర్టీ ప్లస్ సో టెన్ ఇంటూ టెన్ ఎంత అండి హండ్రెడ్ అగైన్ హండ్రెడ్ అగైన్ హండ్రెడ్ అండి అంటే టోటల్ సమ్ ఎంత త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ బై హండ్రెడ్ ప్లస్ సో ఇక్కడ ఎంత అండి థౌజండ్ అండి టెన్ ఇంటూ టెన్ ఇంటూ టెన్ సో థౌజండ్ థౌజండ్ బై టెన్ థౌజండ్ లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్ అండి త్రీ జీరోస్ కి త్రీ జీరోస్ కి క్యాన్సిల్ ఇక్కడ టూ జీరోస్ కి టూ జీరోస్ కి క్యాన్సిల్ అండి ఇక్కడ రిమైనింగ్ ఏముంది ఇక్కడ థర్టీ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ వన్ బై టెన్ అంటే ఎంత అండి జీరో పాయింట్ వన్ ఏ కదా వన్ బై టెన్ అంటే జీరో పాయింట్ వన్ అండి మొత్తం టోటల్ సమ్ చేయండి థర్టీ ప్లస్ త్రీ థర్టీ త్రీ థర్టీ త్రీ ప్లస్ జీరో పాయింట్ వన్ ఎంత థర్టీ త్రీ పాయింట్ జీరో వన్ ఏ కదా ఎస్ థర్టీ త్రీ పాయింట్ వన్ పర్సెంటేజ్ అండి డిఫరెన్స్ ఎంత అండి త్రీ పాయింట్ వన్ పర్సెంటేజ్ కదా రైట్ అండి ఇంకా ఫాస్ట్ గా మనం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ చూద్దామండి ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ అంటే ఎంత సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ అండి సో వన్ ఇయర్ కి ట్వంటీ అయితే త్రీ ఇయర్స్ కి సిక్స్టీ అవుతుంది అదే కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ లో అయితే సో ట్వంటీ ప్లస్ ట్వంటీ ప్లస్ ట్వంటీ అండి ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు సిక్స్టీ అని ఓకే సో త్రీ ట్వంటీ సిక్స్టీ ఏ కదా సిక్స్టీ ప్లస్ ఇక్కడ చూడండి ట్వంటీ ట్వంటీ సబ్జెక్ట్ చేసుకోండి ట్వంటీ ఇంటూ ట్వంటీ ఎంత అవుతుంది ఫోర్ హండ్రెడ్ హౌమెనీ టైమ్స్ కావాలి కదా త్రీ టైమ్స్ కావాలి ఓకేనా సో ఫోర్ త్రీస్ ఎంత అండి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ బై హండ్రెడ్ ప్లస్ ఇక్కడ ఎంత అవుతుందండి ట్వంటీ ఇంటూ ట్వంటీ ఇంటూ ట్వంటీ టూ టూ సా ఫోర్ ఫోర్ టూ సా ఎంత అండి ఎయిట్ ఎయిట్ థౌసండ్ బై టెన్ థౌసండ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ రాయద్దండి టైం వేస్ట్ అండి చెప్పాలి కాబట్టి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన అంతే ఇక్కడ ఓకేనా సో టూ జీరోస్ కి టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ చేసి పక్కన పడేసేయండి అప్పుడు సిక్స్టీ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ఎంత అండి సెవెంటీ టూ అండి ఓకేనా సో త్రీ జీరోస్ కి త్రీ జీరో క్యాన్సిల్ చేస్తే ఎయిట్ బై టెన్ అంటే ఎంత జీరో పాయింట్ ఎయిట్ ఏ కదా జీరో పాయింట్ ఎయిట్ అంటే సెవెంటీ టూ పాయింట్ ఎయిట్ ఏ కదా లేదు సార్ నో సార్ రైట్ డిఫరెన్స్ ఎంత అండి ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ అంటే క్యాలిక్యులేషన్స్ మనం ఏం చేయాలంటే ఫాస్ట్ గా ఉండాలండి ఇవన్నీ ఏంటంటే సో మనం మైండ్ లోనే క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి మైండ్ లోనే క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి ఎందుకంటే ఫార్ములా మనకు తెలుసు ఫార్ములా తెలిసినప్పుడు మనం ఏంటంటే మనం మైండ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ జరగాలి అప్పుడు మాత్రమే ప్రాబ్లమ్ ని మనము వన్ మినిట్ బిలోనే మనం సాల్వ్ చేయగలము ఓకేనా రైట్ అండి ఇంకొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ తీసుకుందాం అండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఫస్ట్ చెప్పండి సింపుల్ అంటే ఎంత అవుతుంది ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అవుతుంది త్రీ ఫైవ్ సార్ ఫిఫ్టీన్ మనకు తెలుసు ఫిఫ్టీన్ పక్కన పెట్టేసి ప్లస్ ఓకేనా ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్ అండి ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్ సో డిఫరెన్స్ ఎంత అండి జీరో పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ ఏ కదా జీరో పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ అండి వెరీ గుడ్ అండి నెక్స్ట్ త్రీ పర్సెంటేజ్ చెప్పండి ఫాస్ట్ గా త్రీ పర్సెంటేజ్ కి సో నైన్ పర్సెంటేజ్ నెక్స్ట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అండి సో ఇక్కడ త్రీ ఇంటూ త్రీ నైన్ ఎన్ని టైమ్స్ ఉంది ఇక్కడ త్రీ టైమ్స్ ఉంది ఓకేనా సో నైన్ త్రీ ఎంత ట్వంటీ సెవెన్ ఏ కదా ట్వంటీ సెవెన్ బై హండ్రెడ్ అండి ట్వంటీ సెవెన్ బై హండ్రెడ్ ఎంత అంట జీరో పాయింట్ టూ సెవెన్ ఏ కదా ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి సో నైన్ క్యూబ్ చేయాలి ఇక్కడ మనం నైన్ క్యూబ్ ఎంత సారీ త్రీ కదా అండి సారీ త్రీ త్రీ క్యూబ్ ఎంత ట్వంటీ సెవెన్ అండి ట్వంటీ సెవెన్ బై టెన్ థౌసండ్ అంటే ఎంత అండి జీరో పాయింట్ జీరో జీరో టూ సెవెన్ ఏ కదా అంటే ఇప్పుడు మొత్తం యాడ్ చేయండి సో నైన్ పాయింట్ టూ సెవెన్ టూ సెవెన్ ఏ కదా ఓకేనా నైన్ పాయింట్ టూ సెవెన్ టూ సెవెన్ అండి అంటే డిఫరెన్స్ ఎంత జీరో పాయింట్ టూ సెవెన్ టూ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ ఓకే రైట్ అండి ఇంక ఎన్ని ప్రాబ్లమ్ ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇలాగే సాల్వ్ చేసుకుంటే వెళ్తా బట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఓకేనా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎక్కువ టైమ్స్ అడిగే సో వాల్యూస్ అండి ఒకసారి మనం చూద్దామండి ఇక్కడ ఎక్కువ టైమ్స్ అడిగే వాల్యూస్ చెప్తాను ఇక్కడ ఇవి నైన్ గా మీరు బహ్యాట్ చేసుకున్నా సరిపోతుంది టూ ఇయర్స్ కి అండ్ త్రీ ఇయర్స్ సమ్ టైమ్ ఫోర్ ఇయర్స్ కూడా అడుగుతుంటారు ఎక్కువ కేసెస్ లో అడగరు నో ప్రాబ్లం అండి రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూద్దామండి సో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఎక్కువ టైమ్స్ టెన్
ఎగ్జామ్ లో మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ కూడా అడుగుతుంటారండి ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ అంటే సో టూ ఇయర్స్ కంటే ఎంత ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ సాల్వ్ చేసుకుంటాం మనము రైట్ త్రీ ఇయర్స్ కంటే ఎంత ఇందాక సాల్వ్ చేసాం సెవెంటీ టూ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ అని నెక్స్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ అడగరు నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అడుగుతుంటారు మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అంటే ఎంత టెన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ త్రీ ఇయర్స్ కి ఎంత ఇందాకే సాల్వ్ చేసాం సెవెన్ సిక్స్ టూ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ సో ఇది కూడా అడగరు ఫోర్ ఇయర్స్ కి ఈ వాల్యూస్ అనేవి ఎగ్జామ్స్ లో మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ ఈ వాల్యూస్ అడుగుతుంటారు ఇవి మనం బై హార్ట్ చేసాం అనుకోండి ఫాస్ట్ గా ప్రాబ్లమ్స్ చూడగానే విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో మనం ఆన్సర్ పెట్టేసుకుంటూ వెళ్ళాం రైట్ ఒక టూ త్రీ ప్రాబ్లమ్స్ వరకు నేను బేసిక్ మెథడ్ చెప్తాను ఆఫ్టర్ దట్ సో నేను షార్ట్ కట్స్ అనేవి అప్లై చేసుకుంటూ వెళ్తానండి ఎందుకంటే బేసిక్ మెథడ్ కూడా మనకు ప్రాపర్ గా ఉండాలి కాబట్టి సో నేను బేసిక్ మెథడ్ లో చెప్తాను ఆఫ్టర్ దట్ మనం షార్ట్ కట్ మెథడ్ యూస్ చేద్దాం మనం రైట్ చూడండి ఒకసారి వాట్ విల్ బి ద compound interest of the sum of 8000 rupees at 5 percentage per annum for 3 years for 3 years and okay right and mister media line us all just put well for the tradition method us all you to like about the basic method of formula based on the salt you to align us all change first you know traditional method of salt you should be standing traditional method and end and for the black and year wise gonna find out just going to be well for okay right and if the new year son to do three years and not money అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ కనుక్కుంటున్నాను అండి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇయర్ కి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అండి ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ కదా అంటే ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ కదా ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఎంత ఎయిట్ థౌసండ్ రూపీస్ అండి అంటే టూ జీరోస్ కి టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ చేసాం అనుకోండి ఫైవ్ ఎయిట్ ఫార్టీ కదండి అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ మీరు ఎంత ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తున్నారు ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పే చేస్తున్నారు అంతేనా రైట్ అండి నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇయర్ లో కూడా రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ సేమే కదా ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ పర్ యానం ఇంటూ బట్ ప్రిన్సిపల్ సేమ్ గా ఉంటుందా నో అండి ఈ ఫోర్ హండ్రెడ్ కూడా ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ కి యాడ్ అయిపోతుంది మన ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తాం కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ లో అంటే ఇప్పుడు ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఎంత అవుతుంది సెకండ్ ఇయర్ కి ఎయిట్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అవుతుంది ఈ టూ జీరోస్ కి టూ జీరోస్ కి క్యాన్సిల్ చేసేయండి ఎయిటీ ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ ఎంత అంటే ఫోర్ ట్వంటీ రూపీస్ అండి సెకండ్ ఇయర్ వచ్చేసరికి మీరు ఎంత ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తున్నారంట ఫోర్ ట్వంటీ రూపీస్ పే చేస్తున్నారంట కమింగ్ టు ద థర్డ్ ఇయర్ అండి థర్డ్ ఇయర్ కూడా రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ సేమ్ అండి ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఇంటూ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఎంతండి అంటే ఇంట్రెస్ట్ కూడా యాడ్ అవ్వాలి కావాలా సో ఎయిట్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫోర్ ఫార్టీ అంటే ఫోర్ ట్వంటీ అంటే ఎంతండి ఎయిట్ ట్వంటీ అంతేనా రైట్ సో ఇప్పుడు చూడండి జీరో కి జీరో కి క్యాన్సిల్ ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ టూ జా టూ వన్ జా టూ ఫోర్ జా టూ ఫోర్ జా టూ వన్ జా అంటే ఫోర్ ఫార్టీ వన్ రూపీస్ మీరు పే చేస్తున్నారు ఫోర్ ఫార్టీ వన్ రూపీస్ మీరు పే చేస్తున్నారు అండ్ ఇప్పుడు టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత పే చేస్తున్నారండి త్రీ ఇయర్స్ కంటే సో ఫోర్ హండ్రెడ్ ప్లస్ సో ఇంత లెంతి ప్రాసెస్ మీరు సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాల్సిన పని లేదు సో నేను పర్సెంటేజ్ మెదడ్ అక్కడ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నో ప్రాబ్లం అండి మీకు అక్కడ ఇంట్రెస్ట్ <laughs> P into 1 plus R by 100 whole power N and D. Right. Principal amount is 8,000 rupees. 1 plus rate of interest is 5. 5 by 100. How many years and D? 3 years and D. Right. So, if you do 8,000 into 100 plus 5 and 105 and D. 105 by 100 into 3 and D. Power B. And D. So, 8,000 into 105 by 100. How many times are you and D? ఈజీ క్యాల్కులేట్ చేయడానికి త్రీ టైమ్స్ రాసుకుందాం మనం ఇక్కడ ఓకేనా సో వన్ నాట్ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ వన్ నాట్ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ త్రీ టైమ్స్ కాబట్టి క్యూబ్ కాబట్టి త్రీ టైమ్స్ రాస్తాను రైట్ సింపుల్ గా చూడండి ఫైవ్ ట్వంటీ వన్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ వన్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ వన్ ఫైవ్ ట్వంటీ వన్ టూ త్రీ త్రీ జీరోస్ కి త్రీ క్యాన్సిల్ చేయచ్చా సో టూ వన్ సా టూ ఫోర్ సా టూ వన్ సా 
అమౌంట్ సో మైనస్ ఎయిట్ థౌసండ్ సెవెన్ ట్వంటీ ట్వెల్వ్ సిక్స్టీ వన్ ఇస్ ద కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అని చెప్పేయచ్చు మనం అంటే ప్రాబ్లం ఎలా అయినా సాల్వ్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోవచ్చు నో ప్రాబ్లం అంటే కొంచెం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే చాలా అంతే ఏం అవసరం లేదు ఇది ఇదే ప్రాబ్లం నేను పర్సంటేజ్ మీద కూడా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు నో ఇష్యూ అండి పర్సంటేజ్ మీద సాల్వ్ చేయండి ఏం చేస్తాం అక్కడ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఆల్వేస్ వెరైటీకి హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ అండి హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఎంత ఎయిట్ థౌసండ్ రూపీస్ ఇక్కడ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ పరాణము ఎన్ ఇయర్స్ కంట త్రీ ఇయర్స్ కంట ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఇంతకు ఏం చెప్పాను మీకు నేను ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్ టూ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ కదా సో ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ సెవెన్ సిక్స్ టూ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఎంత ఇదేనండి అంటే ఇప్పుడు పాయింట్స్ క్యాలెంజ్ చేయడం కొంచెం కష్టం అనిపిస్తుంది కదా సో అందుకని సో ఒక టూ త్రీ ప్రాబ్లమ్స్ వరకు నేను బేసిక్ మెథడ్ లో చెప్తాను ఆఫ్టర్ దట్ మనం పర్సెంటేజ్ మెథడ్ యూజ్ చేసి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం రైట్ ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ గైస్ నెక్స్ట్ వన్ అండి The compound interest on 30,000 rupees at 7% per annum is 4,347 rupees. The period is, and the time is going to be done. The time is going to be done. The time is going to be done. Now, we can use the formula to use the formula. But the shortcut method is going to be done. The formula is going to be done. Why are you going to be done? 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 Right, Andy? So, టైం కనుక్కోవాలి అంటే కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫార్ములా ఏంటి టీఐ ఈక్వల్ టు పి ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఆర్ బై హండ్రెడ్ హోల్ పవర్ జెన్ మైనస్ వన్ ఇదేనండి ఫార్ములా ఎస్ సార్ నో ఓకే రైట్ అండి వన్ బై వన్ చెక్ చేద్దాం సో మనం కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చాడు ఎంత ఇచ్చాడు కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫోర్ త్రీ ఫోర్ సెవెన్ ఇచ్చేసాడు ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఎంత ఇచ్చాడు థర్టీ థౌసండ్ ఇచ్చేసాడు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత ఇచ్చాడు సెవెన్ పర్సెంటేజ్ మనం ఏం కనుక్కోవాలి ఎన్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ కనుక్కోవాలి ఇంకా సబ్స్ట్యూట్ చేసేయండి సో ఫోర్ త్రీ ఫోర్ సెవెన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు థర్టీ థౌసండ్ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఇస్ హౌ మచ్ థర్టీ థౌసండ్ వన్ ప్లస్ సో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ హౌ మచ్ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ సెవెన్ బై హండ్రెడ్ హోల్ పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ అండి హోల్ పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ అండి రైట్ ఇప్పుడు సింపుల్ గా మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ థర్టీ థౌసండ్ ఇట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోతాం అండి థర్టీ థౌసండ్ ఇట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోతే ఫోర్ త్రీ ఫోర్ సెవెన్ బై థర్టీ థౌసండ్ is equal to 1 plus 7 by 100 whole power n minus 1 and d. Okay, now, this one would it say this scale for the money. This one would it say this scale for the money. What do you mean by 4, 3, 4, 7 by 30,000 plus 1 and d. 30,000 plus 1. 100 plus 7 and the 107 and d. 107 by 100 whole power n and d. Okay, now, right. The LCM and the other one is 30,000 out on the LCM and the other one is 30,000 out on the Right, total plus sum is 30 plus 30,000 plus 4,000 and 34,347. 34,347 is equal to 107 by 100 whole power n and d. Okay, whole power n. Okay, so in the simple way, calculate the amount of 3 to cancel the amount of 3 to cancel the amount of 3. So, 3 1s are, how many 0s are? Here, 4 0s are there. Right, 3 1s are, 3 1s are, 3 4 is a 12, again 3 4 is a 12, 3 9 is a 27 and 3 9 is a 27. And then double 1, double 4, 9 and 107 square and 107 square and 10,000 and 100 square is a rasko ocha. Yes, 100 square is a rasko ocha. And the 107 by 100 whole power n and d. Okay, and the n value on the open day. n is equal to 2 years. n is equal to two years and clear and all of you next one at what percentage annual compounded interest rate if a sum of 1000 rupees amount to 27000 rupees in three years 27000 rupees rate of interest 
సింపుల్ గా ఆలోచించండి థౌసండ్ తీసుకుంటే ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ రూపీస్ పే చేస్తున్నారు మీరు త్రీ ఇయర్స్ కి ఇప్పుడు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంతో ఒకసారి క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి యూజ్ ఓవరాల్ అమౌంట్ ఫార్ములా ఏజ్ ఈక్వల్ టు పిఇ ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఆర్ బై హండ్రెడ్ హోల్ పవర్ ఎన్ మనకి పి వాల్యూ తెలుసు ఎన్ వాల్యూ తెలుసు ఓవరాల్ అమౌంట్ ఫార్ములా తెలుసు ఆర్ వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఓకే రైట్ అండి సో ఓవరాల్ అమౌంట్ ఎంత ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఎంత థౌసండ్ రూపీస్ వన్ ప్లస్ ఆర్ బై హండ్రెడ్ హోల్ పవర్ త్రీ అండి త్రీ ఇయర్స్ కదా ఇంకేం సింపుల్ గా చెక్ చేద్దాం త్రీ ఇయర్స్ కి త్రీ ఇయర్స్ క్యాన్సిల్ చేసేసేయండి రిమైనింగ్ ఎందుకు ఇక్కడ ట్వంటీ సెవెన్ ఉందండి ఇక్కడ ట్వంటీ సెవెన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ ప్లస్ ఆర్ బై హండ్రెడ్ హోల్ క్యూబ్ అండి ఓకేనా రైట్ ఇప్పుడు ట్వంటీ సెవెన్ నేను సింపుల్ గా సో త్రీ క్యూబ్ అని రాసుకోవచ్చు నేను త్రీ క్యూబ్ ఇస్ ట్వంటీ సెవెన్ కదా అండ్ పవర్స్ కి పవర్స్ క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చా రైట్ సింపుల్ గా ఉంది ఇక్కడ త్రీ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ ప్లస్ ఆర్ బై హండ్రెడ్ ఉంది అంటే ఈ వన్ సైడ్ తీసుకొచ్చి వద్దాం అక్కడ ఏమవుతుంది మైనస్ వన్ అవుతుంది త్రీ మైనస్ వన్ ఎంత టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఆర్ బై హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ఇటు సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోండి అప్పుడు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అవుతుంది టూ హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ అవుతుంది అది టూ హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ కాబట్టి థౌసండ్ తీసుకుంటే ఎంత చేశారు ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ రూపీస్ పే చేశారు త్రీ ఇయర్స్ లో క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకే రైట్ అండి ఒకసారి చెప్పండి అక్కడ త్రీ క్యూబ్ లో త్రీ త్రీ క్యాన్సిల్ చేశారు కదా సార్ నెక్స్ట్ స్టెప్ చెప్తా ఓకే ఇక్కడ త్రీ త్రీ క్యాన్సిల్ చేసేసాను రిమైనింగ్ ఏముంది ఇక్కడ త్రీ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ ప్లస్ ఆర్ బై హండ్రెడ్ కదా ఉంది అప్పుడు ఏం చేస్తాం వన్ ఇట్ సైడ్ తీసుకొచ్చేద్దాం అప్పుడు ఏమవుతుంది త్రీ మైనస్ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఆర్ బై హండ్రెడ్ అవుతుంది త్రీ మైనస్ వన్ అంటే ఎంత టూ టూ బై టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఆర్ బై హండ్రెడ్ ఇప్పుడు హండ్రెడ్ ఇట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోదాం అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ ఇంటూ టూ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఉంటారు సో పర్సంటేజ్ మెథడ్ లో సాల్వ్ చేయొచ్చు ట్రెడిషనల్ మెథడ్ లో సాల్వ్ చేయొచ్చు బేసిక్ మెథడ్ అయినా మనము సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు అండి రైట్ సో హాఫ్ ఇయర్ లకి ఫార్ములా బేస్డ్ అండి హాఫ్ ఇయర్ లకి ఫార్ములా ఏంటంటే ఏ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇస్ ఈక్వల్ టు పి ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఆర్ బై టూ బై హండ్రెడ్ హోల్ పవర్ టూ ఎన్ హోల్ పవర్ టూ ఎన్ అండి ఓకేనా సో ఇది బేసిక్ ఫార్ములా అండి బేసిక్ మెథడ్ లో వెళ్ళినప్పుడు ఈ ఫార్ములా మనము యూజ్ చేస్తాము అదే షార్ట్ చేసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎయిటీన్ మంత్స్ అని ఇచ్చారు అనుకోండి ఎయిటీన్ మంత్స్ అంటే మనం ఏం చేస్తాం సిక్స్ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ గా త్రీ హాఫ్ గా కట్ చేసుకుని వెళ్తుంటామండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్ లో వన్ ఇయర్ ఇచ్చాడు అనుకోండి వన్ ఇయర్ మనం ఏం చేస్తాం టూ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసుకుంటాం ఎందుకు అంటే ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్ కి మనము ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి అంటే టైం షుడ్ బి ఎలా ఉండాలండి సో సిక్స్ మంత్స్ లో ఉండాలి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆల్వేస్ డివిజిల్ బై టూ చేయాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉంది కదా ఆర్ బై టూ అనేది షార్ట్ కట్ మెథడ్ వెళ్ళినప్పుడు కూడా సో ఆర్ బై టూ చేయాల్సిందే ఇది షార్ట్ కట్ మెథడ్ లో సాల్వ్ చేస్తామండి ఒక ప్రాబ్లం చూద్దాం క్లియర్ అయిపోతుంది ఫస్ట్ ఏ ఇన్వెస్టెడ్ సిక్స్టీన్ థౌసండ్ రూపీస్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ టెన్ పర్సెంటేజ్ పర్ యానం ఫర్ వన్ ఇయర్ ఇఫ్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ కాంపౌండెడ్ హాఫ్ ఇయర్లీ దెన్ ఫైండ్ ద టోటల్ అమౌంట్ రిసీవ్డ్ బై ఏ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ మీకు హాఫ్ ఇయర్లీ ప్రాబ్లం అయితే క్లియర్ గా ఉంటుందండి హాఫ్ ఇయర్లీ అని క్వార్టర్లీ అని అప్పుడు మాత్రమే హాఫ్ ఇయర్లీ క్వార్టర్లీ సాల్వ్ చేయాలి ఓకే రైట్ అండి సో ఈ ప్రాబ్లమ్ ఇప్పుడు మనం బేసిక్ మెథడ్ లో సాల్వ్ చేద్దామండి వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా అండి A is equal to P into 1 plus R by 2 by 100 whole power 2N. Whole power 2N. And right. So, problem of principal amount is 16,000 rupees. 1 plus R by 2 and rate of interest is 10. 10 by 2 and 10. That is 5 rasses. So, 5 by 100. So, 2 into number of years is 1 year. 
వన్ ఇయర్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ అంటే వన్ ఇయర్ రాసేసి డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్యాల్కులేట్ చేసేయండి సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎంత వన్ నాట్ ఫైవ్ అండి వన్ నాట్ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ హోల్ స్క్వేర్ ఇంకేముంది ఫస్ట్ క్యాల్కులేట్ చేస్తే అయిపోతుంది సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఇంటూ వన్ నాట్ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ వన్ నాట్ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ ఓకేనా ఇంకా ఫస్ట్ క్యాల్కులేట్ చేసేసేయండి రైట్ సో వన్ సెకండ్ ఫైవ్ ట్వంటీ వన్ ఫైవ్ ట్వంటీ సో ఫైవ్ ట్వంటీ వన్ అండ్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఎన్ని జీరోస్ ఈక్వల్ గా ఇక్కడ వన్ టూ టూ జీరోస్ కి టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ చేసేసేయండి టూ వన్ జా టూ ఎయిటీస్ టూ వన్ జా టూ ఎయిటీస్ టూ వన్ జా టూ ఫార్టీస్ ఫైనలీ వీల్ గెట్ హియర్ ఫార్టీ ఇంటూ ట్వంటీ వన్ ఇంటూ ట్వంటీ వన్ అండి ఆప్షన్స్ వెరిఫికేషన్ వెళ్ళామనుకోండి మీరు ఫాస్ట్ గా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు అండి ఎందుకంటే సో మన డిజిట్ సమ్స్ ని యూజ్ చేస్తాము డిజిట్ సమ్ లో ఏముంది అక్కడ జీరో ఉంది అనుకోండి సో దట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అయిపోతుంది క్లియర్ అండి ఆఫ్ యూ ఓకే రైట్ అండి సో ఎలా అయినా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోండి నో ప్రాబ్లమ్ అండి ట్వంటీ వన్ స్క్వేర్ చేసుకోండి లేకపోతే ఇంటూ ఫార్టీ చేయండి సో ఫైనల్ బిబుల్ గేట్ సెవెంటీన్ సిక్స్ ఫార్టీ వస్తుంది అండి సెవెంటీన్ సిక్స్ ఫార్టీ ఈస్ ద ఆన్సర్ అండి క్లియర్ అండి ఆఫ్ యూ కావాలండి చెక్ చేసుకోండి ఇక్కడ యూనిట్ ప్లేస్ లో మనకి ఇక్కడ జీరో ఇంటూ వన్ జీరో జీరో ఇంటూ వన్ జీరోనే కదా యూనిట్ ప్లేస్ ఒక ఆన్సర్ ఆప్షన్ లో జీరో ఉంది అనుకోండి దట్ ఈస్ రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఇంకా టూ ఆప్షన్ లో జీరో ఉంది అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనము డిజిటల్ సమ్ యూజ్ చేస్తాము చెక్ చేసుకోండి ఫోర్ ప్లస్ జీరో ఎంత అండి ఫోర్ టూ ప్లస్ వన్ ఎంత త్రీ టూ ప్లస్ వన్ ఎంత త్రీ ఫోర్ త్రీ సా ఎంత ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ అంటే ఎంత త్రీ 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 ఎంత నైన్ అండి మొత్తాన్ని సమ్ చేస్తే నైన్ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ మనకి సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ ఎంత టెన్ టెన్ ప్లస్ సెవెన్ ఎంత సెవెంటీన్ సెవెన్ ప్లస్ వన్ ఎంత ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ అంటే ఎంత నైన్ సో దట్స్ మై ఆన్సర్ ఇస్ సెవెంటీన్ సిక్స్ ఫార్టీ ఈస్ ద ఆన్సర్ అండి క్లియర్ అండి ఆఫ్ యూ సార్ నో ఇంకోండి సేమ్ ప్రాబ్లమ్ సేమ్ ఫార్ములా బట్ నంబర్స్ చేంజ్ అండి సంబడి సేమ్ థర్టీన్ ట్వంటీ ఫోరా ఓకే ఇంకా హెనీ వన్ ఫాస్ట్గా సాల్వ్ చేయండి రిమైనింగ్ వాళ్ళు కూడా సో ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఇస్ గివెన్ ఫార్టీ థౌజండ్ రూపీస్ అండ్ వన్ ప్లస్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అండి ట్వంటీ అండి ట్వంటీ బై టూ అంటే ఎంత అండి టెన్ అండి టెన్ బై హండ్రెడ్ హోల్ పవర్ టూ ఇంటూ ఎయిటీన్ మంత్స్ అన్నాడండి ఇక్కడ ఎయిటీన్ మంత్స్ అన్నాడు దాన్ని ఏం చేయాలి మనము ఇయర్ లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ ఇయర్ కాబట్టి ఓకేనా అంటే ఎయిటీన్ బై టూ అని రాస్తాం ఎయిటీన్ బై టూ అని రాస్తాం ఎందుకు రాస్తాం అండి అంటే ఇక్కడ ఇయర్స్ ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి అక్కడ అదే షార్ట్ కట్ మెథడ్ లో అయితే ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం సిక్స్ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ అని బట్ అవసరం లేదు ఇక్కడ జస్ట్ ఇయర్ ఇవ్వండి సో సిక్స్ త్రీ సిక్స్ అండ్ త్రీ ఫోర్ జా టూ టూ జా అండ్ టూ త్రీ జా అండి టూ టూ జా అండ్ టూ త్రీ జా ఓకే సో నెక్స్ట్ లెట్ మీ క్యాల్కులేట్ చేస్తారు టూ కి టూ కి క్యాన్సిల్ అండి రిమైనింగ్ ఏముంది ఇక్కడ త్రీ ఉంది అండ్ సింపుల్ గా చూద్దాం ఇక్కడ ఫార్టీ థౌజండ్ ఇంటూ ఓకే హండ్రెడ్ ప్లస్ టెన్ ఎంత అండి వన్ టెన్ అండి వన్ టెన్ బై హండ్రెడ్ హోల్ క్యూబ్ అండి ఇంకా ఫాస్ట్ గా సాల్వ్ చేసాం ఫార్టీ థౌజండ్ ఇంటూ వన్ టెన్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ వన్ టెన్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ వన్ టెన్ బై హండ్రెడ్ అండి వన్ టెన్ బై హండ్రెడ్ ఓకే ఇంకా ఫాస్ట్ గా క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం అండి సో సింపుల్ గా చూద్దాం ఒకసారి సో ఎన్ని జీరో సిక్వల్ గా ఉన్నాయి వన్ జీరో కి జీరో క్యాన్సిల్ జీరో కి జీరో కి క్యాన్సిల్ జీరో కి జీరో క్యాన్సిల్ వన్ టూ త్రీ అండ్ త్రీ జీరోస్ కి త్రీ జీరోస్ కి క్యాన్సిల్ అండి ఫైనల్ గేమ్ ఉంది ఇక్కడ ఫార్టీ ఇంటూ లెవెన్ ఇంటూ లెవెన్ ఇంటూ లెవెన్ అండి ఓకేనా రైట్ సో ఆల్రెడీ తెలుసు అండి లెవెన్ క్యూబ్ ఎంత అండి ఫార్టీ ఇంటూ వన్ డబల్ త్రీ వన్ అండి వన్ డబల్ త్రీ లెవెన్ క్యూబ్ ఎంత థర్టీన్ థర్టీ వన్ కదా ఓకే రైట్ అండి ఇంకా సింపుల్ గా మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలి రాసండి సో ఫోర్ వన్ జా ఫోర్ ఫోర్ త్రీ జా ట్వెల్వ్ వన్ క్యారీ ఫోర్ త్రీ జా ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ వన్ ఎంత అండి థర్టీన్ వన్ క్యారీ అండి ఫోర్ వన్ జా ఫోర్ అండి ఓకే అండి సో ఫోర్ వన్ జా ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ అండి సో ఫైవ్ సో అండ్ జీరో కి జీరో యాడ్ చేస
3 months sir 3 months yes very good and every 3 months ki meeru interest pay chestu untaru every 3 months ki meeru interest pay chestu untaru so quarterly lo kuda manam two methods lo any methods and solve cheyochu no problem and but simply ga mana first formula based check cheyadam ante formula based check cheyadam formula entante a is equal to p into 1 plus r by 4 by 100 whole power 4 n and okay next adhe percentage method lo solve cheyalante rate of interest is always divisible by 2 and rate of interest is always divisible by 2 and and time ichinappudu years ichinappudu dan mana ela convert chestam ante one year ichadu ankonde so every 3 months 3 months 3 months ga manamu so interest pay cheyalasi untundi ante four times year lo four times meeru ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తారు ఇయర్ లో ఫోర్ టైమ్స్ మనం ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఆర్ బై ఫోర్ అని రాస్తున్నాం అండి ఇక్కడ క్లియర్ అండి ఆల్ ఆఫ్ యూ yes sir okay right అండి ఇంకొక ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేద్దాం క్లియర్ గా మనకి అయిపోతే ఇంకా షార్ట్ కట్స్ అప్లై చేద్దాం right అండి ఫైండ్ ద కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ 8000 రూపీస్ ఫర్ 9 మంత్స్ ఎట్ 20% పర్ యానం కాంపౌండెడ్ క్వార్టర్లీ ప్రాబ్లమ్ లో క్లియర్ గా అడుగుతారండి క్వార్టర్లీ హాఫ్ ఇయర్లీ అన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ ఫార్ములాస్ యూస్ చేసి మనము ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుందండి రైట్ సో ఓవరాల్ అమౌంట్ ఇస్ ఏ ఇస్ ఈక్వల్ టు పి ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఆర్ బై ఫోర్ బై హండ్రెడ్ హోల్ పవర్ ఫోర్ ఎన్ అండి రైట్ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఎంత ఎయిట్ థౌసండ్ రూపీస్ సో వన్ ప్లస్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంతండి ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ అండి ఫైవ్ ఫోర్ రాద్దాం అంటే ఫోర్ వన్ దా ఫోర్ ఫైవ్ జా డైరెక్ట్ గా నోట్ చేస్తాను ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ 4 into 4 into ఇక టైం ఎంత ఇచ్చారండి 9 మంత్స్ ఇచ్చాడు మనస్ లో ఉండొచ్చా ఉండకూడదు ఇట్లా కన్వర్ట్ చేసుకుంటా 9 మంత్స్ ని ఇయర్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే 5 12 అని రాస్తాము సో 3 3 జా అండ్ 3 4 జా 4 కి 4 కి క్యాన్సిల్ అండి రిమైనింగ్ ఎంత ఇక్కడ 8000 into 105 by 100 హోల్ క్యూబ్ ఇంకేం తెలుసు మనకి షార్ట్ కట్స్ తెలుసు మనకి ఇక్కడ 8000 into 105 by 100 into 105 by 100 into 105 by 100 and so 520 is 521 520 is 521 520 is 521 and okay na? so any zeros equal go on and three zeros one two three and three zero three zero cancel two ones are two fours are two ones are two twos are two key two key cancel remaining in the gara 21 cube on the added in the catches on 21 cube d ఆసిస్ గా నోట్ చేయండి ఏదైతే నంబర్ ఉందో నంబర్ స్క్వైర్ చేయండి ఒకసారి క్యూబ్ చేయండి మిడిల్ నంబర్స్ మనము డబుల్ చేయండి సో సమ్ చేసేయండి 1 4 2 6 8 4 12 1 క్యారీ 92 61 అండి 92 61 సో ఇంట్రెస్ట్ కావాలంటే -8000 చేసేసేయండి 1261 ఇస్ ద కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యు నెక్స్ట్ ఫైండ్ ద కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ 32000 rupees for 6 months at 10 percentage per annum if the interest being compounded quarterly same problem but number change cheyandi meer fast answer cheppeseyandi okay very good andi problem ardham ayina explain cheyina yes sir no clear sir clear okay right andi elago respond avvaledu kada very good excellent రైట్ అండి ఇక నుంచి మనం షార్ట్ కట్స్ అప్లై చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం ఇంకా ఇంత పెద్ద అవసరం లేదు బట్ కొన్ని బేసిక్ మెథడ్ సాల్వ్ చేసాం ఎందుకంటే సో ప్రాబ్లమ్ ట్రిక్కీ గా ఉంటే డెఫినెట్లీ వీఆర్ గోయింగ్ ద బేసిక్ మెథడ్ కాబట్టి ఓకే రైట్ అండి సో వాట్ ఈస్ ద కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఫార్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ రూపీస్ ఫర్ టూ ఇయర్స్ అట్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ పర్ యానం ఇఫ్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ కాంపౌండెడ్ యాన్యువల్లీ ఓకే సో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను పర్సెంటేజ్ మీద లో ఆల్వేస్ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ వీఆర్ టేకింగ్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ అండి హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ అంటే ఎంత ఫార్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ అంట ఓకేనా సో టూ ఇయర్స్ కన్నా ఎక్కడ ఎంత పర్సెంటేజ్ అంట ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ అంట అంటే టూ ఇయర్స్ కి ఫార్ములా ఏంటి ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ ఏబి బై హండ్రెడ్ అంటే ట్వంటీ ప్లస్ ట్వంటీ ఫార్టీ ఫోర్ హండ్రెడ్ బై హండ్రెడ్ అంటే ఎంత ఫోర్ సో అప్పుడు ఎంత అవుతుంది ఫార్టీ ఫోర్ అవుతుంది అంటే ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ ఇస్ హౌ మచ్ ఇదే కదండి క్వశ్చన్ సార్ నో సార్ ఓకేనా మీరు ఇది కూడా చేయొద్దండి ఇది కూడా చేయొద్దు అసలు ఎందుకంటే ఆప్షన్ గ్రిఫ్యూషన్ వెళ్ళిపోదాం సింపుల్ గా ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది సింపుల్ గా మీరు థింక్ చేయండి ఒకసారి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంత అంటే ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ కావాలి అంటే ఆన్సర్ ఎలా ఉంటుంది ఫార్టీ థౌసండ్ కన్నా బిలోనే ఉంటుంది కదా 
తక్కువలో ఉంది ఎస్ ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ వెళ్ళిపోండి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఎంత ఉంది సిక్స్టీ నైన్ థౌసండ్ ఉంది రాంగ్ ఆన్సర్ ఏ ఉంది థర్డ్ ఆప్షన్ చూడండి సెవెంటీ సిక్స్ థౌసండ్ ఉంది రాంగ్ ఆన్సర్ ఉంది సో ఆ ఫోర్త్ ఆప్షన్ సెవెంటీ టూ థౌసండ్ ఉంది రాంగ్ ఆన్సర్ ఏ ఉంది ఒక్క ఆప్షన్ మాత్రమే ఫార్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ తక్కువ ఉంది దట్స్ వై ఆన్సర్ ఇస్ ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ వన్ ట్వంటీ అయిపోయింది తెలిసిన అవసరం ఉంది అంటారా ఇది ఆన్సర్ సాల్వ్ చేసిన బిల్ కేట్ ద సేమ్ ఆన్సర్ అండి నో ప్రాబ్లం రైట్ అండి అంటే కొన్ని సమ్టైమ్స్ ఇలా ఇస్తూ మనం ఏంటంటే పద్ధతి ప్రకారం అని చెప్పి సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాము టైం వేస్ట్ అవుతుంది ప్రాబ్లమ్ ని కొంచెం స్మార్ట్ గా తెలివిగా ఆలోచిస్తే చాలు విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ థ్యాంక్ యూ రండి ఇఫ్ ఇన్ టూ ఇయర్స్ అట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అట్ ద ప్రిన్సిపల్ ఇంక్రీజెస్ బై సిక్స్టీన్ పర్సెంటేజ్ వాట్ విల్ బి ద కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ ఇన్ టూ ఇయర్స్ అట్ ద సేమ్ రేట్ అట్ ద సేమ్ రేట్ చూడండి నీకు ప్రాబ్లం అర్థమైతే ఆన్సర్ ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు అండి టూ ఇయర్స్ కి సిక్స్టీన్ పర్సెంటేజ్ ఏంటండి వన్ ఇయర్ కి ఎంత అవుతుంది ఇంట్రెస్ట్ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ వెరీ గుడ్ అండి వెరీ గుడ్ సింపుల్ మనకు తెలుసు ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఆల్వేస్ టేకింగ్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ అని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంత ఇచ్చాడు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఇచ్చేసాడు రైట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అన్నాడు సిక్స్టీన్ పర్సెంటేజ్ అన్నాడు ఎన్ ఇయర్స్ కంట టూ ఇయర్స్ కంట అప్పుడు వన్ ఇయర్ కి ఎంత అవుతుంది ఎయిట్ పర్సెంటేజే కదా ఓకేనా మనకి ఎన్ ఇయర్స్ కావాలి టూ ఇయర్స్ కదా టూ ఇయర్స్ అంటే ఫార్ములా ఏంటి ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ ఏబి బై హండ్రెడ్ అండి ఎయిట్ ప్లస్ ఎయిట్ ఎంత సిక్స్టీన్ ఎయిట్ స్క్వేర్ ఎంత సిక్స్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ బై హండ్రెడ్ అంటే ఎంత జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ అండి జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ అంటే ఎంత అవుతుందండి సిక్స్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ ఇస్ హౌ మచ్ ఇది మనకు కావాల్సిందండి సో ఇప్పుడు క్యాన్సిలేషన్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఏం లేవు కాదు సరే క్యాన్సిలేషన్ ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ సింపుల్ క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు ఓకేనా సో టూ జీరోస్ కి టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ చేసే సేమ్ ఆన్సర్ బి డౌన్ కాబట్టి లెట్ ఎక్స్ అనుకుందాం అంటే ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టూ ఫిఫ్టీ ఇంటూ సిక్స్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ అందరికి పర్సెంటేజ్ పర్సెంటేజ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుందండి ఇప్పుడు ఇది మల్టిప్లై చేయడం కొంచెం డిఫికల్ట్ అనిపిస్తుంది కదా అందరికి టూ ఫిఫ్టీ ఇంటూ సిక్స్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ అనేది చేశారు నో సింపుల్ క్యాల్కులేషన్ చేసి చూడండి ఒకసారి టూ ఫిఫ్టీ నేను ఇప్పుడు హండ్రెడ్ బై ఫోర్ ఇంటూ టెన్ గా రాసుకోవచ్చా ఎందుకు సో ఫోర్ వన్ సా ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ సా హండ్రెడ్ కదండి అప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ అంత టూ ఫిఫ్టీ కదా ఇంటూ సో సిక్స్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ అండి ఈ క్యాల్కులేషన్ చేయొద్దండి ఈ క్యాల్కులేషన్ చేయొద్దు జస్ట్ చెప్తున్నా మీకు అది ఓకే రైట్ సింపుల్ గా చూడండి ఒకసారి మనం క్యాల్కులేషన్ సింపుల్ గా చూద్దాం సో ఫోర్ వన్ సా ఫోర్ ఫోర్ సా ఎంత అండి సిక్స్టీన్ అండి పాయింట్ పెట్టేసేయండి ఫోర్ సిక్స్టీన్ సా ఎంత అండి సిక్స్టీ ఫోర్ అండి ఓకేనా రైట్ ఇప్పుడు సింపుల్ గా ఆలోచించండి ఇక్కడ సో హండ్రెడ్ ఇంటూ టెన్ ఎంత అండి థౌసండ్ అండి థౌసండ్ ఇంటూ ఫోర్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ ఎంత అవుతుందండి ఫోర్ వన్ సిక్స్ జీరోనే కదా అర్థమైందండి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చాడు అండి మనకి ఇక్కడ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ అంత ఎంతంట సెవెన్ పర్సెంటేజ్ అంట త్రీ ఇయర్స్ కి వన్ ఇయర్ కి సెవెన్ పర్సెంటేజ్ త్రీ ఇయర్స్ కి ఎంత అవుతుందండి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ లో త్రీ ఇయర్స్ కి ఫార్మ్ ఏంటి ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి కదా ట్వంటీ వన్ పర్సెంటేజ్ ట్వంటీ వన్ పర్సెంటేజ్ ఎంత అంట నైన్ ఫోర్ ఫైవ్ జీరో నైన్ ఫోర్ ఫైవ్ జీరో రైట్ ఇప్పుడు కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ లో కూడా సెవెన్ పర్సెంటేజ్ అంట ఎన్ ఇయర్స్ కంట టూ ఇయర్స్ కంట అంటే కొన్ని ఫార్ములా A plus B plus AB by 100 ఏ కదా రైట్ అంటే ఫార్టీ నైన్ బై హండ్రెడ్ ఎంత జీరో పాయింట్ ఫోర్ నైన్ ఫోర్టీన్ ప్లస్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ నైన్ ఎంత ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ నైన్ పర్సెంటేజ్ ఇస్ హౌ మచ్ ఇది మనకు కావాల్సిన క్వశ్చన్ ఓకేనా అంటే ఇది మొత్తం సాల్వ్ చేసుకుంటూ కూర్చుంటాం ఏంటి లేవండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ చూడండి ట్వంటీ వన్ పర్సెంటేజ్ అంటే ఎంత నైన్ ఫోర్ ఫైవ్ జీరోనే కదా 
क्वेश्चन अंडी सो चाल मंदिर क्लास क्लास मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई आंसर वस्तु बट टाइम टेकिंग कदा उंडी 6520.50 rupees clear and ipudu clear sir yes sir okay right next one andi the simple interest accrued on a sum of a certain principal is 4800 in 4 years at the rate of 8 percentage per annum pc ante percentage andi malli ma sari appudu feel avuthadu p ante per annum आलोचर अंत 150 తోటి మల్టిప్లై చేయాలి 150 తో మల్టిప్లై చేసాం అనుకోండి 15 4 అంటే అండి 60 అండి అంటే 6 not 6 అండి 6 not 6 అండి దట్స్ వై ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ క్లియర్ అండి ఆల్ ఆఫ్ యు క్లియర్ సర్ ఓకే వెరీ గుడ్ అండి సేమ్ ప్రాబ్లం అండి బట్ నంబర్ చేంజ్ అందరి నుంచి ఏం లేదు ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమ ఇస్తాడు మనం ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అది కొంచెం క్లియర్ గా ఉంటే చాలు రైట్ నెక్స్ట్ వన్ అండి If in three years at simple interest the principal increases by fifteen percent, what will be the approximate compounded interest and on fifteen lakhs in three years at the same rate? The same rate. Very good, Andy. The same interest, sir, Andy. Kada. And simple interest, sir, fifteen percent is given to me. Compound interest, sir, what? Fifteen percent is given to me. So simple interest, sir, hundred percent is given to me. Principal amount, sir, no. 
హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంత ఫిఫ్టీన్ లాక్స్ అండి కాంపౌండ్ లో కూడా ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ అండి మళ్ళీ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ లో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కాల్కులేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ సో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజెస్ హౌ మచ్ ఇది మనకు కావాల్సింది సింపుల్ క్యాలకులేషన్ చేయండి సింపుల్ క్యాలకులేషన్ చేయండి పర్సెంటేజ్ సింపుల్ పర్సెంటేజ్ క్యాన్సిల్ చేసి పక్కన పడేసేయండి ఈ ఫిఫ్టీన్ లాక్స్ లో లాస్ట్ లో టూ జీరోస్ ఉంటాయి కదా ఆ టూ జీరోస్ కి టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ చేసి పక్కన పడేసేయండి ఓకేనా తర్వాత చెక్ చేసుకుందాం మనం అవన్నీ ఎన్ని జీరోస్ రిమైనింగ్ ఉన్నాయి తర్వాత చెప్తా తర్వాత మాట్లాడుకుందాం సింపుల్ క్లాస్ మంటూ క్లీన్ చేస్తే ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ ఫిఫ్టీనే కదండి అంటే ఫిఫ్టీన్ స్క్వైర్ అని రాసుకోవచ్చు నేను ఓకేనా అంటే సో ఫిఫ్టీన్ స్క్వైర్ ఎంత టూ ట్వంటీ ఫైవ్ అండి అంటే టూ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ లాక్స్ అని రాసుకోవచ్చు నేను ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ వెళ్ళిపోదాం మనం ఇక్కడ సో టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ లాక్స్ లేదు కాబట్టి అప్రాక్సిమేట్లీ అని వాడే చెప్పేసి ఇక్కడ మనకి అప్రాక్సిమేట్లీ అంటే మనకి నియర్ గా దగ్గర గా ఉన్న ఆప్షన్ ఏది అంటే టూ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ లాక్స్ మాత్రమే మనకి నియర్ గా ఉంది అందుకని నియర్ ఆప్షన్ పెట్టేసుకోవచ్చు మనం టూ పాయింట్ త్రీ లాక్స్ అని ఆన్సర్ ఓకేనా అంతేగాని పద్ధతి ప్రకారం మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ కూర్చోవద్దండి టైం వేస్ట్ అవుతుందండి ఎనీ డౌట్స్ రికార్డింగ్ దిస్ ప్రాబ్లం గాయస్ సేమ్ రేట్ అన్నారు కదా సార్ అక్కడ సేమ్ రేట్ ఏ అవును అంటే పర్ ఇయర్ కి ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ పడుతుంది కదా సార్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ లో ఓకే అప్పుడు త్రీ ఇయర్స్ కి మనం ఫార్ములా యూజ్ చేస్తే మారిపోతుంది కదా సార్ అలాగే ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ అప్పుడు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అవుతుంది మీకు ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సిఏ కదా ఏది 15% పర్సెంటేజ్ కదా సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కి త్రీ ఇయర్స్ కి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ అవుతుంది అదే విధంగా కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ పర్సెంటేజ్ అవుతుంది అంట వాడు మీ ఫార్ములా వాడాల్సి పని లేదు సేమ్ రేట్ అని చెప్పాడు వాడు ఇక్కడ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో అదే రేట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే రైట్ అండ్ ఇంకో ప్రాబ్లం కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అనే సర్టెన్ సమ్ ఫర్ వన్ ఇయర్ అట్ ఫోర్టీన్ పర్సెంటేజ్ పర్ యానం కాంపౌండెడ్ హాఫ్ ఇయర్లీ కాంపౌండెడ్ హాఫ్ ఇయర్లీ ఈస్ టూ ఎయిటీ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ రూపీస్ ద సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అట్ ద సేమ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ వన్ ఇయర్ వుడ్ బి వన్ ఇయర్ వుడ్ బి సో ఇందాక ఫార్ములా యూజ్ చేసి మనం ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసామండి ఇక్కడ ఫార్ములా గీజన్ ఏం లేదు సో మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం అండి రైట్ సో మనం ఇందాక చెప్పాను మీకు నేను పర్సంటేజ్ ఆల్వేస్ ఎలా ఉండాలంటే సరే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏం చేయాలి మనం బై టూ చేయాలి ఒకే టైం ఎలా ఉండాలి సిక్స్ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ తో మనము డివైడ్ చేయాలి ఎందుకంటే ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్ కి మీరు ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తూ ఉంటున్నారు అంతే కదండి వన్ ఇయర్ కట్ ఇచ్చింది మనకు టైం ఇక్కడ వన్ ఇయర్ అన్నాడు అంటే ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్ కి మీరు ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తూ ఉంటారంట రైట్ సో టైం తెలిసిన మనకి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అండి ఫోర్టీన్ పర్సెంటేజ్ కదా ఫోర్టీన్ బై టూ అంటే ఎంత సెవెన్ పర్సెంటేజ్ అంటే ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్ కి మీరు ఎంత ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తారు సెవెన్ పర్సెంటేజ్ ఓకే సో పే చేస్తుంటారు ఈ సెవెన్ అనేది ఎన్ని టైమ్స్ పే చేస్తున్నారు వన్ అండ్ టూ టూ టైమ్స్ పే చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ ఏబి బై హండ్రెడ్ ఫార్మ్లో వాడచ్చా ఓకే రైట్ అండి ఇంకా సింపుల్గా ఏముంది సెవెన్ ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ సెవెన్ ఇంటూ సెవెన్ బై హండ్రెడ్ అండి ఓకేనా రైట్ అండి సో సింపుల్గా చూద్దాం చూడండి ఒకసారి సో మనకి ఓకే సెవెన్ ప్లస్ సెవెన్ ఎంత ఫోర్టీన్ సో ఫోర్టీన్ ప్లస్ సెవెన్ స్క్వేర్ ఎంత ఫార్టీ నైన్ అండ్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ అనే కదా అంటే ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ నైన్ పర్సంటేజ్ కి మీరు ఎంత పే చేస్తున్నారంట టూ ఎయిటీ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఎయిట్ రూపీస్ పే చేస్తున్నారు అంటేనా ఓకేనా రైట్ మనం ఏం కనుక్కోవాలి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ లో కనుక్కోవాలి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ లో కనుక్కోవాలి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫార్ములా ఏంటి ఏ ప్లస్ బి ఏ కదా అంటే ఫోర్టీన్ పర్సెంటేజ్ కి ఎంత తెలిసే చాలు ఓకేనా కాల్కులేట్ చేస్తామేంటి అవసరం లేదండి ఇక్కడ కాల్కులేట్ చేస్తే పని లేదు అనుకుంటా తెలిసి అవసరం ఉందంటారా నియర్ ఆప్షన్ చెక్ చేసుకుంటూ చెప్పు చూడండి ఒకసారి ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ నైన్ పర్సెంట్ ఇది టూ ఎయిటీ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ అయితే ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ కి అంటే కొంచెం తగ్గుతుంది కొంచెం తగ్గుతుంది కొంచెం తగ్గే ఆప్షన్ ఏముంది ఇక్కడ వన్ ఫార్టీ అంటే చాలా తగ్గుతుందండి త్రీ హండ్రెడ్ అస్సలు అవ్వదు మనకి ఇక్కడ ఓకేనా టూ ఎయిటీ ఓకే టూ నైన్టీ నైన్ ఉంది టూ నైన్టీ నైన్ ఎంతో పోతుంది కాబట్టి ఒక ఆప్షన్ మాత్రమే దట్స్ వై ఆప్షన్ త్రీ ఈస్ ద
ఎయిట్ మంత్స్ కి ఒకసారి పే చేస్తుంటావు హాఫ్ ఇయర్లీ అంటే సిక్స్ మంత్స్ కి ఒకసారి పే చేస్తావు ఇక్కడ ఏమన్నాడు వాడు ఎయిట్ మంత్స్ కి ఒకసారి పే చేస్తావంట రైట్ కాల్ చేయండి ఒకసారి ఎయిట్ మంత్స్ ఎయిట్ మంత్స్ కి ఒకసారి పే చేస్తారని ఇంట్రెస్ట్ సింపుల్ గా ఏం లేదు ఇక్కడ ఎన్ ఇయర్స్ ఇచ్చాడండి టూ ఇయర్స్ అండి టూ ఇయర్స్ అంటే ఎన్ని టైమ్స్ పే చేస్తారు త్రీ ఎయిట్స్ ఎంత ట్వంటీ ఫోర్ ఎయిట్ త్రీ టైమ్స్ పే చేస్తారు ఎయిట్ మంత్స్ ఎయిట్ మంత్స్ ఎయిట్ మంత్స్ ఎయిట్ మంత్స్ కి ఒక్కసారి మీరు ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తూ ఉంటారు అంట రైట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత ఇచ్చాడండి ఎంత అవుతుందండి సిక్స్ పర్సెంటేజ్ అవుతుంది అంటే సిక్స్ మంత్స్ పే చేసినట్టు మీరు ఎయిట్ మంత్స్ కి పే చేయాలి అంటే అగైన్ టూ మంత్స్ యాడ్ చేస్తామండి అంటే ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ మీరు సో పే చేస్తారు ఎయిట్ మంత్స్ కి సింపుల్ గా ఆలోచించండి అండి ట్వెల్వ్ మంత్స్ అండి ట్వెల్వ్ మంత్స్ కి ఎంత పే చేస్తున్నారు ట్వెల్వ్ పర్సెంటేజ్ పే చేస్తున్నారు అంత సార్ నో ట్వెల్వ్ మంత్స్ అంటే వన్ ఇయర్ కదా సో ట్వెల్వ్ పర్సెంటేజ్ ఫర్ యానమ్ అంటే వన్ ఇయర్ కి ట్వెల్వ్ పర్సెంటేజ్ మీరు పే చేస్తున్నప్పుడు అప్పుడు ఎయిట్ మంత్స్ కి ఎంత పే చేస్తారంటే ఎయిట్ పర్సెంట్ పే చేస్తారు వన్ మంత్ కి వన్ పర్సెంటేజ్ పే చేసినట్టే కదా మీరు రైట్ అప్పుడు ఎయిట్ మంత్స్ కి ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ పే చేస్తారు అయిపోయింది ఇంకేముంది సింపుల్ గా ఆలోచిద్దాం మనం ఇక్కడ త్రీ ఇయర్స్ అన్నాడు కదా త్రీ ఇయర్స్ కి ఫార్ములా ఏంటి సో ఎయిట్ ప్లస్ ఎయిట్ ప్లస్ ఎయిట్ ప్లస్ సో ఎయిట్ ఇంటూ ఎయిట్ ప్లస్ ఎయిట్ ఇంటూ ఎయిట్ ప్లస్ ఎయిట్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఎయిట్ క్యూబ్ అండి ఎయిట్ క్యూబ్ బై టెన్ థౌసండ్ ఓకే సింపుల్ ఎయిట్ త్రీ ఇయర్స్ ఎంత అండి ట్వంటీ ఫోర్ అండి ప్లస్ ఇక్కడ ఎంత అండి సో ఎయిట్ స్క్వేర్ ఎంత సిక్స్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఎంత వన్ నైన్టీ టూ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ ఎయిట్ క్యూబ్ ఎంత ఫైవ్ ట్వెల్వ్ కదా ఫైవ్ ట్వెల్వ్ బై టెన్ థౌసండ్ ఇక్కడ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ వన్ నైన్టీ టూ బై హండ్రెడ్ అంటే ఎంత అండి వన్ పాయింట్ నైన్ టువే కదా మొత్తం సమ్ చేయండి ఒకసారి ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ వన్ పాయింట్ నైన్ టూ ప్లస్ జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ వన్ టూ ఇది మనం కనుక్కోవాల్సింది కానీ ఇక్కడ ఏమన్నా ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఇచ్చాడు ఎంత హండ్రెడ్ పర్సెంటేజెస్ హౌ మచ్ అండి థర్టీ వన్ థౌసండ్ టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ థర్టీ వన్ థౌసండ్ టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అయితే ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ నైన్ సెవెన్ వన్ టూ పర్సెంటేజ్ హౌ మచ్ ఇంకా మనకు కావాల్సింది ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ వెళ్ళిపోవచ్చా వెళ్ళడానికుందా లేదనుకుంటున్నా క్లోజ్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఏం చేద్దాం సో సిమ్ గా సింపుల్ గా డిజిటల్ సమ్కి పోదాం డిజిటల్ సమ్ కి ఓకే క్రాస్ మల్టీ పెయిన్ చేసి పక్కన పడేసేయండి అండి క్రాస్ మల్టీ పెయిన్ చేస్తే మొత్తం ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు థర్టీ వన్ థౌసండ్ టూ ఫిఫ్టీ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ నైన్ సెవెన్ వన్ టూ బై హండ్రెడ్ ఇంతేనా అండి ఓకే రైట్ ఇప్పుడు మనం డిజిటల్ సమ్ ప్రాసెస్ కి వెళ్ళినప్పుడు డస్ నాట్ కౌంట్ జీరో నైన్ కదండి జీరో నైన్ కౌంట్ చేయొద్దు కౌంట్ చేసిన ఆన్సర్ వస్తుంది కానీ టైం వేస్ట్ అవుతుంది అంతే సింపుల్ గా చూద్దాం సో ఫైవ్ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ సిక్స్ సిక్స్ ప్లస్ త్రీ నైన్ కౌంట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందంటారా లేదు తీసి పక్కన పడేసేయండి పాయింట్ గురించి తర్వాత మాట్లాడుకుందాం అండి మనం పాయింట్ గురించి తర్వాత మాట్లాడుకుందాం ఇక్కడ ఏమి ఉంది ఇంకా ఇక్కడ టూ ఉంది ఈ వాల్యూ ఎంత ఉంది రిమైనింగ్ టూ ఉంది అనమాట సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఒక నైన్ క్యాన్సిల్ చేసేసేయండి ఫైవ్ ప్లస్ టూ ఎంత సెవెన్ సెవెన్ ప్లస్ టూ ఎంత నైన్ తీసి పక్కన పడేసేయి ఎస్ సెవెన్ ప్లస్ వన్ ఎంత ఉంది ఎయిట్ ఉంది ఓకేనా ఎయిట్ ఉందండి సో ఎప్పుడు చూడండి ఒకసారి ఎయిట్ టూ ఎంత అండి 
ఓకేనా సిక్స్టీన్ అంటే ఎంత సెవెన్ సెవెన్ సో ఇప్పుడు మొత్తం ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ సెవెన్ ఒకసారి చెక్ చేసి చూడండి ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూడండి ఒకసారి నైన్ ఉందా ఎయిట్ ప్లస్ వన్ నైన్ కౌంట్ చేయాల్సిన సిక్స్ ఉంది అంటే రాంగ్ ఆన్సర్ కదా ఎయిట్ ప్లస్ వన్ నైన్ కౌంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సిక్స్ ఉంది రాంగ్ ఆన్సర్ ఎయిట్ ప్లస్ వన్ నైన్ కౌంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సిక్స్ ప్లస్ వన్ ఎంత సెవెన్ ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి ఇంట్రెస్ట్ మనము ఎన్ని ఇయర్స్ కి టూ ఇయర్స్ కి అండి అంటే టూ ఇయర్స్ కంటే ఎన్ని టైమ్స్ పే చేస్తారు త్రీ ఎయిట్ ట్వంటీ ఫోర్ అండి అంటే త్రీ టైమ్స్ మీరు పే చేస్తారండి అంటే ఎవ్రీ ఎయిట్ మంత్స్ ఒక్కసారి మీరు ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తారంట ఓకేనా వన్ ఇయర్ కి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత ట్వెల్వ్ పర్సెంటేజ్ ప్రయాణం అంటే వన్ ఇయర్ అంటే ట్వెల్వ్ మంత్స్ కదండి ట్వెల్వ్ మంత్స్ కి ట్వెల్వ్ పర్సెంటేజ్ మీరు పే చేస్తే వన్ మంత్ కి వన్ మంత్ కి ఎంత ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తారు వన్ పర్సెంటేజే కదా వన్ మంత్ కి వన్ పర్సెంటేజ్ అయినప్పుడు ఎయిట్ మంత్స్ కి ఎంత ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తారు ఎయిట్ పర్సెంటేజే కదా ఓకేనా రైట్ ఈ సింపుల్ ఈ లాజిక్ తెలిసే చాలండి ఇంకేం అవసరం లేదు ఇక్కడ అంటే ఎవ్రీ ఎయిట్ మంత్స్ కి ఒక్కసారి మీరు ఎంత ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తారండి ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ పే చేస్తారు ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇంతవరకు క్లియర్ అండి ఆల్ ఆఫ్ యూ సార్ రైట్ సో ఇంకేమన్నా త్రీ ఇయర్స్ అన్నాడు ఇక్కడ మనకి ఓకే అండ్ సారీ త్రీ టైమ్స్ కదా త్రీ టైమ్స్ పే చేసినప్పుడు మనం ఇప్పుడు సాంపుల్ త్రీ ఇయర్స్ ఫార్మ్లో వాడచ్చు నేను a plus b plus c plus ab into bc into ca by 100 ivi vaadachu nenu mari plus kada okay plus abc by 10000 ee formula use cheyochu kada endukade three times kada okay so three times ka apdi mottham mana sum chesi enda ga endu chudi 25.9712 e kada okay right so idi principal amount andi ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ మనం ఏం చేస్తాం ఆల్వేస్ వీఆర్ టేకింగ్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ అండి హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ థర్టీ వన్ థౌసండ్ టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అయితే ఓకేనా ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ నైన్ సెవెన్ వన్ టూ పర్సెంటేజ్ ఇస్ హౌ మచ్ ఇది మనకు కావాల్సిందండి ఓకేనా సో ఇది క్యాల్కులేషన్స్ అనేవి మనకు కొంచెం డిఫికల్టీ అనిపిస్తుంది కాబట్టి సింపుల్ గా ఏం చేద్దామంటే క్రాస్ మల్టిఫికేషన్ చేసి పడేసేయండి ఓకేనా అప్పుడు ఏమవుతుంది థర్టీ వన్ థౌసండ్ నైన్ సెవెన్ వన్ టూ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఓకే సో ఈ పాయింట్ గురించి కొద్దిసేపు మర్చిపోండి అండి పాయింట్ గురించి కొద్దిసేపు మర్చిపోండి డిస్టెన్స్ సమ్ ప్రాసెస్ కి వెళ్ళిపోదాం డిస్టెన్స్ సమ్ లో డస్ నాట్ కౌంట్ జీరో అండ్ నైన్ అండి జీరో అండ్ నైన్ కౌంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఓకేనా రైట్ కూర్చోండి ఫైవ్ ప్లస్ వన్ ఎంత అండి సిక్స్ సిక్స్ ప్లస్ త్రీ ఎంత అండి నైన్ కౌంట్ చేయాల్సిన పని లేదు రిమైనింగ్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ టూ ఉంది ఇంటూ ఇప్పుడు చూడండి ఫైవ్ ప్లస్ టూ ఎంత సెవెన్ సెవెన్ ప్లస్ టూ ఎంత నైన్ కౌంట్ చేయాల్సిన పని లేదు ఈ నైన్ కూడా కౌంట్ చేయాల్సిన పని లేదు సెవెన్ ప్లస్ వన్ ఎంత ఎయిట్ ఎయిట్ టూ సా ఎంత అండి సిక్స్టీన్ అండి సిక్స్టీన్ అంటే ఎంత అండి సెవెన్ అండి ఇప్పుడు ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ వెళ్ళినప్పుడు విచ్ ఆప్షన్ డిజిట్ సమ్ ఇస్ సెవెన్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి చూడండి సో ఎయిట్ ప్లస్ వన్ నైన్ కౌంట్ చేయాల్సిన పని లేదు ఇక్కడ ఎంత ఉంది సిక్స్ ఉంది అందుకని రాంగ్ అండి ఎయిట్ ప్లస్ వన్ ఎంత నైన్ మళ్ళీ ఎంత ఉంది రిమైనింగ్ ఇక్కడ సిక్స్ ఉంది దట్స్ వై రాంగ్ అండి ఎయిట్ ప్లస్ వన్ ఎంత నైన్ కౌంట్ చేయాల్సిన పని లేదు సిక్స్ ప్లస్ వన్ ఎంత సెవెన్ మనకు కావాల్సింది కూడా సెవెన్ ఏ కాబట్టి దట్స్ వై ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ క్లియర్ అండి ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్ సార్ ఓకేనా సో మీరు కొంచెం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే చాలండి అంతకు మించి పెద్ద అద్భుతాలు ఏం జరగవే ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషన్ పాటే ఉంటుంది ఇచ్చిన క్వశ్చన్ మనం ఎలా ఫ్రేమ్ చేసుకోగలము అది తెలిస్తే చాలు ఓకే రైట్ అండి ఇంకో ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేద్దాం వాట్ ఈస్ ద కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఏ సమ్ ఆఫ్ రూపీస్ టెన్ థౌసండ్ ఎట్ ఫోర్టీన్ పర్సెంటేజ్ పర్ యానం పర్ టూ ఫైవ్ బై సెవెన్ ఇయర్స్ వేర్ వేర్ సారీ వేర్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ కాంపౌండెడ్ ఇయర్లీ అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ అంటండి కొంచెం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేసి వెళ్ళగడ ఆన్సర్ అండి టూ ఫైవ్ బై సెవెన్ ఇయర్స్ ఇచ్చారంటే భయపడాల్సిన పని ఏం లేదు ఇక్కడ ఇయర్లీ పే చేయాలి కాంపౌండెంట్ కాదు ఇయర్ హాఫ్ ఇయర్లీ కాదు ఇక్కడ ఇయర్ వైజ్ గా పే చేయాలి ఫస్ట్ ఇయర్ కి ఎంత ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తున్నారు సెకండ్
రైట్ అండి వన్ ఇయర్ కింద పే చేస్తారు అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఫోర్టీన్ పర్సెంటేజ్ అంటే ఫోర్టీన్ పర్సెంటేజ్ సెకండ్ ఇయర్ కూడా ఎంత పే చేస్తున్నారు ఫోర్టీన్ పర్సెంటేజ్ ఓకేనా రైట్ ఇప్పుడు ఫైవ్ బై సెవెన్ ఇయర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే కొంచెం డిఫికల్టీ అనిపిస్తుంటుంది అందరికి సో వన్ ఇయర్ కింద పే చేస్తారండి ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ పే చేస్తున్నారు ఇప్పుడు మనకేం కావాలి ఫైవ్ బై సెవెన్ ఇయర్స్ కి కావాలి ఫైవ్ బై సెవెన్ ఇయర్స్ కి కావాలి ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తామంటే చూడండి ఒకసారి సో ఫోర్టీన్ ఇంటూ ఫైవ్ బై సెవెన్ అండి సెవెన్ వన్ సెవెన్ టూ అండి ఫైవ్ టూ ఎంత అండి టెన్ పర్సెంటేజ్ అంటే ఫైవ్ బై సెవెన్ ఇయర్స్ కి మీరు ఎంత పే చేస్తారంట టెన్ పర్సెంటేజ్ పే చేస్తారంట క్లియర్ అండి ఆఫ్ యూ అదే చెప్పింది ఇప్పటివరకు నేను ఎప్పుడు చూడండి ఒకసారి వన్ ఇయర్ కింద పే చేస్తున్నారు ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ అంతేనా ఇప్పుడు నాకు ఫైవ్ బై సెవెన్ ఇయర్ కి కావాలి ఫైవ్ బై సెవెన్ ఇయర్ కావాలి సెవెన్ వన్ సెవెన్ టూ ఎంత అండి ఫోర్టీన్ అండి సో ఫైవ్ టూ ఎంత అండి టెన్ అండి ఫైవ్ బై సెవెన్ ఇయర్స్ కి మీరు ఎంత పే చేస్తున్నారు టెన్ పర్సెంట్ పే చేస్తున్నారు క్లియర్ అయి ఇప్పుడు రాసుకోవచ్చాస్ 14 into 14 plus 14 into 10 plus oh, sorry 10 into 14 by 100 okay na 14 into 14 into 10 by 10000 inta kada ni formula yes sir no yes sir yes sir fast ka solve cheyandi so 14 plus 14 enta andi 28 andi 28 plus 10 enta andi 38 andi okay na 38 plus ipudu 14 square enta andi 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 